¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Savi Coleccionables. Y hoy, chicos, les traigo este figurón, este robot que se llama... Espérate, porque ahí no se ve. Red Belt Robot, de la marca Fantasy Jewels ZJ01. Es este robot de Dragon Ball de la Patrulla Roja. Antes de empezar, no se olviden de darle like y suscribirse. Así me ayudan a seguir trayendo figuras y además así participan de sorteos internacionales. Dicho esto, vamos rápido a mostrar este bicharraco. Como digo, es el robot... De la patrulla roja traída por esta marca que a quien la conoce, no sé. Eh, Fantasy Jewel, creo que es como se llama la marca. Eh, modelo ZJ01 y la figura se llama Red Belt Robot. Eh, no sé si es la misma marca, pero eh, tengo entendido estas compañías que se cambian los nombres para hacer distintas figuras. Hay varias cosas de Dragon Ball. Eh, por ejemplo, la nave de Bulma, la moto de Bulma. Eh, en fin, hay unas cuantas cositas. Este me pareció súper interesante y decidí traerlo y mostrárselo en la caja. No han decidido el diseño más bonito. No es muy agraciada, pero bueno, ahí se ve más o menos lo que sería este robot. De costado, nada interesante para mostrar, solamente que viene con colores. En la parte de atrás te muestran la parte de atrás del robot. Como digo, se podrían haber esmerado con una foto un poquito más bonita, porque el robot en sí lo están mostrando. Entonces, bueno, es lo que hay. Cuestión, cacho de figurón, súper grande, súper pesada la caja. Abrimos. Una vez que abrimos la caja, vamos a tener en un blister este robotín. A ver si se ve en plano, no se ve completo en plano, no, no. Es, ya digo, muy, muy grande. Encima el flash que molesta un poquito. Eh, no trae ningún accesorio, por supuesto, pero está impresionante. Es la única compañía que ha sacado este bicharraco y la verdad que creo que valía mucho, mucho la pena. El blister sencillo. Retiramos lo que es la tapa y después aprovechamos esta manijita que trae y se lo mostramos. Esto está en otro nivel. No entra completo en el plano. Ahí está. La verdad que está muy, pero muy lindo. Ahora vamos a retirar. Ahí vemos unos cuantos detallecitos. La pintura está muy bien aplicada, muy bonita. Se nota que es de calidad, casi casi que premium. Y como digo, es enorme. A todo aquel que le guste o Dragon Ball o los robots en sí, esto no lo pueden dejar pasar. Está muy lindo y tiene varias cositas interesantes que ahora les voy a comentar. Primero retiramos este, esta bolsita protectora. A ver si podemos hacer que me entre mejor en el plano. Ahí va. Es gigantesco, ¿eh? varias cosas para comentar uno, tiene partes daicas como por ejemplo los pies y yo que ya la he sacado esta parte de acá yo la siento fría pero no, esto es plástico, lo único que sería daicas son los pies ¿sí? incluso estos cachos de como tornillos también parecieran ser daicas el resto es todo plástico, una calidad muy bonita, tiene la particularidad de que se le puede abrir este compartimiento para meter al al moreno, que no me acuerdo el nombre. Casi que no me acuerdo nada, che, de Dragon Ball. Eh, ¿Dónde se puede ver? Creo que en, en HBO estaba, ¿no? Había varias cosas de Dragon Ball. Porque hace mucho que no lo veo. Repiten Z, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. Y Dragon Ball en sí, que me pareció lo mejor en cuanto a historia. Eh, tengo muchas ganas de volver a verlo. Como digo, está súper detallado. Vamos a ver por atrás. Va, súper detallado. En realidad no, súper bien pintado, quise decir. En la parte de atrás, Red Ribbon, la patrulla roja. ¿Esto se le podrá sacar? No, no se le puede sacar. Ahí vemos que viene con un asientito, con un hueco ahí como para poner alguna figura. Y, y no hay demasiado más para mostrar. En realidad, eh, en cuanto a, a calidad de pintura, ya digo que es muy muy buena la doble R. Esto es complicado porque de verdad es muy grande. Me encanta, me encanta cómo se ve. Me encanta cómo se lo siente teniéndolo en las manos. Cada uno, esto también es muy bueno, es como un hot buster. Eh, cada uno de los deditos tiene su eh, movimiento individual, incluso cada falange. Esto está de verdad muy, muy, muy bonito. Esto es una figura prácticamente exclusiva. Hay una versión que salió en rosado, yo lo recuerdo más así, eh, en este color, medio azul, medio violeta. Otra cosa buena que tiene es que no tengo otra figura de Dragon Ball, tengo este híbrido bootleg de... Goku, que podemos ver que entra perfectamente, o casi perfectamente, en este robot. Ah, mira, el pelo no deja que se cierre del todo la cápsula, igual lo puedes poner ahí, con la, con la cápsula levantada. Imagino que un Goku Kill va a entrar sin problema y el calvito, si es que existiese la figura también entraría sin problema porque no tendría ese problema en el pelito. Esto va para alguna que otra figura a escala 1 o 12. Algún 
una figura de Black Series, ponele, algún G.I. Show, que no tenga todo ese pelo voluminoso y que, le, y que le impida cerrar la cápsula. La verdad que está genial. Ahora voy a mostrar un poquito lo que son las articulaciones y el tamaño, pero esto está muy bueno, che. Por ejemplo, tengo esta réplica SH Figuart, este bootleg de Black Widow, eh, versión Endgame. Vamos a probar a ver si entra. Va a entrar obviamente sin ningún tipo de problema y lo que digo, seguramente un Black Series, un Classified Series también entraría. La verdad, genial esto. Vamos a mostrar primero cuánto mide y para ello vamos a necesitar nuestro centímetro. Esta figura de pies a cabeza mide unos 31 centímetros y medio de altura total. Es como una figura escala 1.6. Tremendo. Lo que es el tamaño. Y por un, esto, por ejemplo... Ah, ¿sabés que esto también es de metal? Esta manijita que tiene acá. mira qué bueno eso. Y vamos a mostrar un poquitito lo que son las articulaciones. No va a tener demasiado. No se va a hacer grandes posturas. No se van a poder hacer grandes posturas. Pero es una figura articulada. Así que vamos a mostrar lo que son las articulaciones. Tiene dos... Eh, uniones con bisagra simple en los brazos. Con esto podemos hacer que suba los bracitos hacia los costados. Esto es una pieza fija, imagino que nos va a impedir que podamos subir bien el brazo. De hecho, en línea recta hacia adelante va solamente hasta ahí. Y después lo podemos subir así, por estas hombreras que están molestando. Después vamos a tener en eh, lo que serían los codos, ¿no? Vamos a llamar lo que son los coditos. Es una unión de bola. Esto nos va a permitir hacer el movimiento de como si fuera una unión simple. Hacia arriba, hacia abajo hacia los lados, todo lo que permite hacer una unión de bola. Lo mejor para mí está en las manitos, que nos permite, con uniones tipo de bola, en lo que serían los nudillos, cerrar el puño y el dedito gordo, vendría a tener una articulación en esta falange, otra articulación doble en estas dos, en estas dos y en estas dos. Y pulgar para adelante. Esto la verdad que está muy, muy bueno. En lo que es toda la parte del torso, no va a haber nada. Dos uniones de bola. Me encanta cuando hace ese ruido. Hay muchos que no les gusta, pero a mí me encanta. Tenemos así, como para que abra las piernitas. Hacia adelante. Esto está genial, che. Hacia atrás. No tiene giro. Sí tiene la misma unión de bola en lo que sería las rodillas, ponerle. Entonces podemos inclinar así, hacia adelante y hacia atrás. Hacia los lados. Esto de acá tiene como un pivoteo. Y por último los piecitos, que como digo son de metal. Tienen este movimiento hacia atrás y hacia adelante. Y la planta del pie tiene este pivoteo que te permite inclinar. Para darle mejor estabilidad. La verdad, figurón. Y a ver si se mantiene ahí, ¿no? Se me va para adelante me parece. Está muy muy buena Y obviamente no puedo dejar de hacer esto Esta estupidez Con cada figura que venga con dedos articulados La tengo que hacer Está muy buena chicos La marca, repito, se llama la compañía eh, Fantasy Jewel Iba a decirlo al revés, Jewel Fantasy Y Red Belt Robot Así lo pueden buscar Creo que se consigue, no es demasiado caro Creo que está unos eh, 80 dólares, es verdad que no trae nada de accesorio pero el precio me parece más que bien para, para lo que es este cacho de bestia que encima tiene la ventaja de tener este, los partes laicas y lo, las manitos articuladas, es como un Hulkbuster eh, ya digo, hay un montón de, de vehículos y como digo, estaba la, la nave de, de Bullman, la que lleva al Trunks bebé hay una moto, hay un montón de cosas que son extremadamente caras, más de 200 dólares esto por Promedio, después habrá que sumarle impuestos de envío según de dónde sean, unos 80 dólares. Creo que a mí me terminó saliendo 100 y algo, eh, porque es pesada, es grande la caja. Me parece más que razonable. Las figuras de Joy Toy, por ejemplo, que son en escala 1.18 y que es cierto, te vienen con más accesorios y probablemente más cosas, eh, terminan saliendo arriba de los 100 dólares. Así que creo que está más que bien. Eh, y son encima para escala 1.18. Así que nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido. Espérate, no puedo terminar el video así, yo no puedo poner a nuestra viudita negra acá, vamos a retirarla. 
Necesi necesita un cucú esto, pero bueno, es lo que hay, muchachos. Ahí lo tienen entonces a este robot de la Patrulla Roja. Espero que les haya gustado, que les haya servido. No se olviden de darle like, de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.